Kërko në studion e ditarit, tjene jemi këtyr me tëftuarin e partë orës 3.10. Zotë Evangel Dule, kreu i pëbë dë njësë është bashkuar me ne. Mirë se vini. Kënajtësi. Zotë Dule, tashmë konflikti dhe retorika politike e cila prejave shka shumë predominante në vënd, është vendosur edhe në tëren. Ka nisur një përplasje, një konflikt po thua e se edhe në këzazat në disa prej bashkive të vendit, si e keni parë këtë përbalje të rejtë? Jemi në kushtet që duke huazuar një term të anglishtes, do të thoshja të stuhis perfekte. Perfect storm. Institucionalisht, politikisht, por edhe njerëzisht, jemi në një situat të tjithë. Kreministri i vëndit, duke i atribuar vetës e ti të gjitha pushtetet, posë e si shësot populli do të bëhet veta li dhe vetë ka di, po organizon një proces të jashtë liqëshum zgjedhon. Ky është i barabart me një ku, me një puqë institucional, dhe si i tjilë trajtojnë në kushtetutën e Republikës e Shqipëris dhe të legislacionit. Në një kohë që për dit dhe gjithë ditës u drejtohet qytetarve, duke u treguar prangat, birucat, hekurat e burgjeve, po i them se i pari në këtë Republikë, që po kryen në këto momente krimin më të rënd, kushtetus është a i. Dhe si i tjilë do të mbaj për gjekësim. Do të mbaj për gjësi, me gjitha të në këtë stuhi perfekte, si që shua një ju, duket se ka një luft potenciale me është institucioneve, liderve të partive dhe të gjitha palve bashkë, ku është dhe ku duhet jetë opozita në momente që në flasim? Kur majoranca nga anë tjetër, këm gullë dhe beson se zgjede në 30 qërëshorë do të ketë, ma dje fletë për një proces normal, edhe në fushat elektorale. Në shtetin e së drejtës, pushtetet janë të ndara. Demokracia vërtet që nuk është një recet e caktuar, por është arit dhe ne në vëndin tonë pavarësish problematikave kemi disa arritje në fushën e demokracis dhe të funksionimit të shtetit të së drejtës. Qeveria është pushteti ekzekutiv. Presidenti Republikës është me gjith kompetencat e kufizuara që kanë ardhur duke u të kurur me ndryshimet e ndryshme e kushtetuse, mbetjet garanti i unitetit të popullit, i zbatimit të kushtetutës dhe në të njëtë nko i pakje sociali. Kur institucioni presidentit, me ndonë, vlerëson dhe vendosë se nuk duhet dhe nuk mund të ketë zgjedhje më të ridhjet jeshor. As një institucion tjetër, qoftë qeveria, qoftë parlamenti, nuk kanë të drejten si basërendit kushtetus të Republikës e Shqipëris të kontestojnë këtë vendim, me përjashtim të një mënyre të vetë. Adresimi i ankesës e tyre në gjikatën kushtetusë. Pra, pavarësisht kompetencave të kushtëzuara për cilat ju flisti, kjo nuk cënon mundësine presidentit të Republikës që të është dekretoj datën e zgjedive në kushtet pavolitshme si kjo, apo jo? Ky është një vlerësimi presidentit të Republikës. Dhe këtë akt të presidentit të Republikës nuk kemi mundësin kushtetuse që ta vlerësojmë ne për kushtetu shmërin apo antikushtetu shmërin e ti. Këtë mund të vlerësoj vetëm gjykata kushtetuse. Dhe që nga momenti, që gjukata kushtetuse nuk ka vendosu kunder aktit të presidentit dhe kë dekret është publikuar në gazetën zyrtare, ka fuqi të plot ligjore dhe kush do pa përjashtuar edhe kërëministin e vëndit, i cili del kunder këti dekreti banë përgjegsi të plot ligjore e cila do të gjipet herët avon. Me gjitha të pavarësisht mungesës së fjales nga gjukata kushtetuese, në anën tjetër sot ka njësur në kanale zyrtare nga Komisioni Ligjeve edhe shqyrtimi i vlefshmëris së kërkesës për shkarkimin e presidentit. Qëfar plitet të ndodhë? Do ko fizike, por mund të ndodhë duke kaluar në etapat e parashikuara deri të krivotimin në parlament? Janë lëvizje dëshpëruese në një koqë edhe këtë termet dë gjova sot nga krye i dëshpëruar i këti vëndi, i cili do me gjdo kusht të mbërthet pas karyke së krye ministrit, kjo është me gjith kuptimin e fjales një lëvizje dëshpëruese. Përse? Natyrisht që është e drejta e tyre, e gjdo grupimi deputetës që plotëson numrin që kërkon kushtetuta për të kërkuar shkarkimin e presidentit. Po ne dim fort mirë se jemi në kushtet e një parlamenti ilegjitim. Ne një 64 i kushtetutës në mënyrë taksative kërkon që Parlamenti Republikës e Shqipëris të ketë 120 antarë. Parlamentarë nuk i ka. Me gjitha të me 100 votat dhe 55 firmat, majoranca të shmo pretendon se ka kaluar testin e votave dhe të numrave. Dëshiroj që të them edhe njëherë një shprehje që përdora para disa ditësh, përëndia i merë mënd ati që do të shkateroj. Këto janë lëvizje të cilat nuk kanë asë një lidhje me kushtët të shmëri dhe me ligjë shmëri. 
në rendin ton kushtetus, këto lëvizje janë në limitet e kushtetus mëris së tyre. Por, nga anë atjetër, duhet të kemi parasyrë se kjo shkarkimi i mundshëm i presidentit nga parlamenti të hy në fuqi për sëri kërkon miratimin e ti nga gjykata kushtetus. Rjedimisht është dhurat e pa dhurua. Për shtypja ime është se kryon të renin Zoti Rama që të hedhi të gjitha urat në erë. Me qëlim që opinioni publik të jetë jo i fokusuar në problemin thelbësor që ka vëndi shokjeria dhe qytetarët. Kemi një qeveri e cila po provohet dita ditës në mënyrën më demonstrative në nivel lokal dhe ndërkomtar, se është produkt i votës së vjedhu në mënyrën më banditeske të mundshme. Së të dule, pavarësit diskutimeve që ne bëjmë në parim dhe në për studio, situate agravuar duket në teren dhe tashmë konfliktet ka njësur në disa prej bashkive e patë dhe ju në materialet para prakisht të transmituara. Qëfar të gjithë pyesin, qëfar do të ndodhi në 36-or unë, opinioni publik gjithë që unë djekin, keni qëndrime kresish kontradiktore dhe ruani qëllimet filestare të të dyja palve, qëndroni në kampe tuaja, majoranca vërdojnë të rezistoj dhe beson se do të ketë zgjedje. A do të ketë zgjedje në 36-or në të gjitha bashkit apo opozita pretendon të pengoj në ato bashkit ku është vetë dhe në koan tjetër do të qërtvikon zgjedet në bashkit e majorancës, sepse kontraditat dhe pikpyet jetë sot janë të mdha. Shikoni, demokracia nuk është për kytetarin gur shahu. Demokracia është për kytetarin e përgjejsh. Dhe kytetarët duhet të ndjekin politikën, të vlerësojnë, të gjykojnë dhe të veprojnë. Deri para nëzjerjes e dekretit të presidentit, kishim një krye minister i cili endej në për Shqipëri, duke parë filgjanë dhe duke komentuar falgjorë, se do të zhvillon të zgjedhje në një ko që konteksti politik dheri atëhere nuk premton të për një diçka të tjë. Por me dekretin e presidentit, këti konteksti politik për pamundësi zhvillimi zgjedhjeve, ishtojt edhe konteksti juridik të cilat një sohen. Politikisht, juridikisht nuk ka zgjedhje. Kush është kjo që endet si një cirk ambulant dhe pretendon se do organizoj zgjedhje? Qytetarët dhe unë duat të drejtojmë në këtë moment, Po, e drejta e qytetarit është të gjukoj të vlerësoj dhe të zgjedhë, por a e ka mundësin në këto zgjedhje nëse do të mbajnë gjithë mund? Ka një ndryshim. Qytetari që duam ne është qytetari me ndushëm dhe i përgjenqë. Qytetari që do e dirama dhe rilindja është qytetari që shojmë në përgjimet e bildit. është një qytetar të cilit i imponohet të deklaroj votën publikisht dhe pretendohet se kështu u kërkojmë ne militantëve të partison, antarëve të partison, ku në cilën demokraci mund të mësjelin një rast ku i kërkojt antarit e një partijet të deklaroj publikisht votën e ti. Me gjitha të në të mënyrë dhe në të ftesë në duhet të kategorizojme dhe qytetarin shqiptar. Shikoni, po në rezervon një fat të caktuar dhe të përshkruar qartë Zoti Rama. Na kërkon qytetar të cilët jemi thjesht i dhtar të rrugës që a i inspiron për ne. Dhe kjo nuk është rruga e demokracis, nuk do qytetarin e përgjekshëm, nuk do qytetarin e mendushëm, nuk do qytetarin aktiv, atë që thot, vazhdimisht se populli shqiptar nuk është bagëti, po përpikjet sistematikisht që të tiv të shëndëroj me aktivitetin e ti dhe të thënat e ti politikë. Dhe besoni se kontriboj në refleksion këto përgjimet publikuara së fundmi në sërpresim të reja, epizodin e tretë. Këto ishin sekretet tona të njohura botërish këtu në Shqipëri. Po fakti se provohen dhe po bëhen të njohura botërish, sepse nuk është thjesht dhe vetëm bild me klikusit elektronik, apo me ledzusit e hard copy të saj. është e gjithë Europa tashmë dhe e gjithë bota që po komenton këto zhvillime. Ka dalë qartë sistemi. Thjesht shton dozëm ajo që do të dalë. Qëfar presim ma? është rethi vicios në funksionim të plot. Qeveria toleron në mos bashkëpunon shprekje shumë e rëndë të do të rezervojësha, po është shumë a fë realitetit. Me aktivitetin dhe aktivistët kriminal, në aktivitetet të ndryshme, të jashtë liqme, bota e krimit kujdeset që të blej të dhunoj, të blej votën, ose të dhunoj dhe të imponoj qytetarin të japi votë në një drejtim të caktuar, imponon kandidatë dhe putetësh dhe me ardhje në pushtetë, me ndihmën e tyre i kërkon pushtetit favoret dhe rjedhimish kjo përsëritet në mënyrë ciklike.
Zotit Dule, a besoni se gjithë situata e për zakon politike i ave dhe muajtve të fundit dhe sigurisht edhe kontributi i kasës politike në përgjësi ka në bërshu vendet e bashkimit e Europian të rajmë vjullin sërish derën të paktën dherën e muajnë të torë. Kjo ishte e pritshme. Një nga kriteret bazë, le të mos shkojmë në 7, në 5 apo në 15 kondicionimet që mund të jenë të një konjukture në një moment të caktuar politikë. E para dhe mbi të gjitha. Êshtë aspekti politikë funksionimi i sistemit politik. Juve mendoni se ka një krye minister të cili do vëndantar të bashkimit evropian, që do të shojnë në parlamentin e ti për ratifikim, marveshin e qelje se negociatave me vëndin ton, kur të gjithë shikojnë këto pamje të përdiqme në ekranet e këtyre televizive? Juve mendoni se ka këvlerësim, ka që të ullët për vetën e ti dhe për vëndin që përfajtëson një krye minister i përdiqme, një nga 28 vëndet e bashkimit evropian, që të ullet si i barabart me ramën kryeministrë të Shqipëris, i cili në fjallorin e ti në gjdo 10 fjall, 7 fjall janë kazan, kadri dhe kudimera. Jo, unë në vëmëndje kam kryeministrën tim që ditën e djeshme, vendimin e djeshme në vëndëve antarë të bashkimit evropian e shuajti një sukses, pavarësish punës baltosës e të opozitës. Po bëjmë një gabim, si shokjeri dhe si klasë politike, rama ose nuk do që të fshihet, ose nuk mund të fshihet ma. Rama nuk e ndëron Shqipërin e Europian. Andra e Zotit Rama nuk është kytetari e Europian i Republikës e Shqipëris. Zotit Rama kërkon një Republikë të rilindjes. Pra si pas ju është Zotit Rama dhe majoranca qeverisë se qëllimisht nuk po i ka përcejnë këto pengesa? Sigurisht që nuk kam punuar për ka përcimin e këtyre pengesave dhe për afrimin dhe për përafrimin e realiteteve tona me realitetet e kërkuara europiane. Ky është një dështim. është një dështim i cili ka emër dhe mbi emër. Atë të edi ramës. Zotë Dule, unë një falendroj që ishtë sot këtu. Ishte kënajtësi.